സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ആനുവൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് നേരത്തെ ഇട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻസേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ മിന്നു ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ ആം മിന്നു മിന്നുവിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് മിന്നു എന്നുള്ളവിടത്ത് നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക ഐ ആം ത്രീ മന്ത്സ് ഓൾഡ് ത്രീ മന്ത്സ് മൂന്ന് മാസം എനിക്ക് മൂന്ന് മാസം പ്രായമായി അപ്പോൾ ത്രീ മന്ത്സ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻ ഇയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുക ഐ ആം എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഐ ഹാവ് ടു സിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ടു സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ബ്രദേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ടു ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം വൺ ബ്രദർ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എഴുതുക ഐ ഹാവ് എന്ന് ചേർത്ത് എഴുതുക മൈ മദർ ഈസ് മീര മീര എന്നുള്ളിടത്ത് നിങ്ങളുടെ മദറിൻ്റെ പേരെഴുതുക മൈ ഫാദർ ഈസ് മീറ്റു മീറ്റുവിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫാദറിൻ്റെ പേരെഴുതുക ഐ ക്യാൻ ഫ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് പറക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം എഴുതുക ഐ ക്യാൻ ഡാൻസ് ഐ ക്യാൻ റൺ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എഴുതുക ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് അത് നിങ്ങൾക്കും കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അത് മാറ്റണ്ട ഐ ലൈക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇഷ്ടമല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതും മാറ്റണ്ട ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതി നോക്കുക ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പിക്ചർ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ വാട്ട് ഡു യു സി ഇൻ ദ പിക്ചർ സോ മെനി തിങ്സ് സോ മെനി ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നു രണ്ട് വലിയ മരങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാം ദർ ആർ ടു ബിഗ് ട്രീസ് ദർ ഇസ് എ ഹൗസ് ബോട്ട് ഇൻ ദ റിവർ പീപ്പിൾ ആർ സ്വിമ്മിങ് എ വുമൺ ഈസ് വാഷിംഗ് ക്ലോത്ത്സ് ദർ ആർ ഹൗസസ് ഓൺ ദ റിവർ സൈഡ് ഡക്സ് ആർ സ്വിമ്മിങ് എ ബേഡ് ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ച് The children are flowing. The cows are standing under the tree. A boy is catching fish. This is the description of each one of these things. Then you will complete the description of the description. Activity number 3. Add more lines to the poem. Activity number 3. Add more lines to the poem. Paper boards and birds. പാരഗ്രാഫ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ദ മെയ്ഡ് കൈറ്റ്സ് പ്ലെയിൻസ് പേപ്പർ ബോർഡ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പേപ്പർ ബോർഡ്സിനെ പറ്റി എഴുതി ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇതിൽ എഴുതാം നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ള അതേ മോഡലിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം പേപ്പർ കൈറ്റ്സ് ആർ ഫ്ലൈയിങ് ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ ദ സ്കൈ വി ക്യാൻ ഫ്ലൈ ലൈക്ക് കൈറ്റ്സ് വാട്ട് എ നൈസ് ഡേ അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് എഴുതിയാലോ ലിറ്റിൽ കിഡ്സ് ആർ സ്വിമ്മിങ് സ്വിമ്മിങ് ഇൻ ദ റിവർ വി ക്യാൻ സ്വിം ലൈക്ക് ഫിഷസ് വാട്ട് എ നൈസ് ഡേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അതേ മോഡലിൽ അതേ റിതം പാലിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതിയാൽ നിങ്ങളുടെ റൈമ് നന്നായിരിക്കും ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ഫോർ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാരറ്റ് ആൻഡ് സെറോ സെറോ സ്കൂൾ പൂട്ടിയപ്പോൾ പോയി നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്കൂൾ തുറക്കാനാകുമ്പോൾ മടങ്ങി വരികയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സെറോൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ളത് പാരറ്റാണ് പാരറ്റിന് വലിയ സങ്കടം സെറോ പോണേൽ അപ്പോൾ പാരറ്റും സെറോയും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം പാരറ്റ് പറയാണ് ഡോൺ ഗോ സെറോ യു സ്റ്റേ ഹിയർ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സെറോ പറയുന്നത് ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ മൈ സ്കൂൾ വിൽ ഓപ്പൺ ടു മോറോ പാരറ്റ് വെൻ വിൽ യു കം ബാക്ക് സെറോ നെക്സ്റ്റ് ഹോളിഡേ പാരറ്റ് ഐ വിൽ റിമെമ്പർ യു ഫോർ എവർ അപ്പോൾ സെറോ എന്ത് പറഞ്ഞു മീ ടു ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ഫൈവ് സെറോസ് തോട്ട്സ് Sero reached home in the evening. He told about the parrot to his mother. He told him about the parrot to his mother. He told him about the parrot to his mother. Sero, my dear. Mother called. 
ഗോ ടു ബാഡ് നീ പോയി കിടക്ക് എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് യുവർ സ്കൂൾ റീഓപ്പൺസ് ടു മോറോ നിൻ്റെ സ്കൂള് നാളെ തുറക്കുകയല്ലേ നീ പോയി കിടക്ക് യു മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് എ പേളി നീ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം സെറോ വെൻറ്റ് ടു ബെഡ് ബട്ട് ഹി കുഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ് ഹി തോട്ട് അബൌട്ട് ദ പാരറ്റ് അവൻ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല അവൻ പാരറ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്നു ടിയേഴ്സ് റോൾഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹിസ് ഐസ് പാരറ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോൾ സെറോസിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും ടിയേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വന്നത് റൈറ്റ് സെറോസ് തോട്ട്സ് ഹി റിമെമ്പേർഡ് ദ ബേഡ് ഹി ഹാഡ് കോട്ട് അവന് അവൻ പിടിച്ച ആ പക്ഷിയെ കുറിച്ചാണ് ഓർത്തത് മൈ ബേഡ് ഡൈഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് എൻ്റെ പക്ഷി എൻ്റെ തെറ്റുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചത് പുവർ ബേഡ് പാവം പക്ഷി ഐ വിൽ നെവർ ക്യാച്ച് ദ ബേഡ്സ് ഐ വിൽ നെവർ ക്യാച്ച് ദ ബേഡ്സ് വിൽ ദ പാരറ്റ് ബി ഹാപ്പി ഇൻ ദ കേജ് അപ്പോഴാണ് ആലോചിച്ചത് എന്താണ് പാരറ്റ് ആ കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷത്തോടെ ആവുമോ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആലോചിച്ചത് വിൽ ദ പാരറ്റ് ബി ഹാപ്പി ഇൻ ദ കേജ് ഇനി നിങ്ങൾ സെറോവിൻ്റെ തോട്ട്സ് എഴുതി നോക്കുക